ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் நிறைய கல்யாண வீடுகளில் சாப்பிட்ருப்போம் ஹோட்டல்கள்லேயும் சாப்பிட்ருப்போங்க ஆனால் கல்யாண வீட்டில் உள்ள விருந்து சாப்பாட்டுக்கும் ஹோட்டலில் உள்ள வெஜ் தாலிக்கும் நமக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டுங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சமயத்தில் என்ன காய்கறிகள் ரொம்ப அவைலபிளாக இருக்குது எது விலை கம்மியாக இருக்கோ அதை வச்சு சமைப்பாங்க ஆனால் கல்யாண வீட்டில் அதே ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் அவியல் கூட்டு பச்சடி இப்படி தாங்க சமைப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம கல்யாண வீடுகளில் சமைக்கிற மாதிரி விருந்து சாப்பாடை வீட்டில் எப்படி சிம்பிளாக சமைக்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் மெனுவை டிசைட் பண்ணி முடித்தாக்கலையே நம்ம வந்து என்னென்ன காய்கறிகள் வேணுமோ அதை எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஊற வைக்க வேண்டியதை ஊற வச்சாலே உங்களுக்கு விருந்து சீக்கிரமாக சமைச்சிடலாங்க இன்றைக்கி நான் சாதம் வடிக்க தான் போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் டேரெக்டாக வச்சுக்கலாங்க நம்ம கட்டி பருப்புக்கும் சாம்பாருக்கு சேர்த்து பருப்பு ஊற போட்டுக்கலாம் வத்த குழம்பு சாம்பார் ரசம் மூணுக்கு சேர்த்து நான் புளி ஊற போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் கட்டி பருப்பை தனியாக வேக வச்சு எடுக்கிறதா இருந்தால் தக்காளி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வேக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ருசியாக இருக்குங்க பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தோளும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து வேக வச்சுக்க போகிறோங்க இப்படி வேக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பருப்பு நல்லா கொலைய வெந்துடும் பருப்பு வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம உளுந்து வடை நீக்கி தயார் பண்ணலாம் அதுக்குரிய உளுந்த ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கால் கப் பச்சரிசி சேர்த்து ஊற வச்சுக்க போகிறேன் பச்சரிசி சேர்த்து ஊற வச்சு அரைச்சிக்கிறதுனால நல்ல உளுந்த வடை மொறு மொறுன்னு இருக்குங்க நீங்கள் பருப்பு வடை வேணும்னாலும் கடலை பருப்பு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி கதம்ப பொரியலுக்கு முட்டைக்கோஸ் கேரட் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி இது நாளே சேர்த்து நம்ம கதம்ப பொரியல் பண்ண போகிறோங்க இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் நமக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் சத்து மீன் ஆகாமல் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கும் காய்கறியில் பொடியாக அரிஞ்சு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் பேனில் சேர்த்துக்கலாம் அவசியம் <laughs> எடுத்துட்டு கொஞ்சம் மெல்லிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் பொரியலுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துட்டு மசாலாவை டேரெக்டாக எண்ணெயில் சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு பிளேட்டில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய்த்தூள் இதுலேயே பெருங்காயத்தூள் உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சிடலாம் இந்த எண்ணெய் பொரியலுக்கு கடுகுளுந்த பருப்பு போட்டு தாளிக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு இந்த மசாலாவை சேர்த்துடலாம் ஃப்ளேமை நல்லா லோ பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கணும் இல்லை மசாலா எண்ணெயில் சேர்த்த உடனே கருத்து போயிடும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மசாலா சேர்த்த உடனே வெட்டி வச்சுருக்க வாழைக்காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் நம்ம மெல்லிசாக அரிஞ்சிருக்கிறதுனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இது நல்லா வெந்து சுருண்டுருங்க நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் இதுக்கு தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் அப்படியே வரு வதக்கி எடுத்துடலாம்
கொஞ்சம் கடமை கட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு வாழைக்க என்ன வருவல் தயாராகிடுச்சு நம்ம கதம்பு பொரியலுக்காக ப்ரெஷர் பேனில் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெஜிடபிளும் தயாராகிடுச்சு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணி நிறைய விடாததுனால தண்ணி இல்லாமல் அழகாக உதிரி உதிரியாக வெந்திருக்கு இது தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவையும் ஜீரகத்தையும் சேர்த்து நம்ம நைஸாக மிக்சியில் அடிச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டாக நைஸாக அடிக்க வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டாக அடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வீட்டில் பொரியல் செய்கிறதுக்கு தேங்காய் துருவல் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் மூணையும் சேர்த்து அடிச்சுட்டோம் ஆனால் கல்யாண வீட்டில் ஜீரகமும் பச்சை மிளகாவும் மட்டும் அடித்து போட்டுப்பாங்க இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம அவியலுக்கு தேவையான தேங்காய் துருவலையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாங்க அரி அவியலுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் துருவலை டைரெக்டாக சேர்க்கக்கூடாது அவியலுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவலோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் வச்சு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு கதம்ப பொரியலும் தயாராகிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அவியலுக்கும் சாம்பாருக்கும் காயெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவியலுக்கு காய்கறிகளை நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க சாம்பாருக்கு இன்றைக்கி நான் முருங்கைக்காய் மாங்காய் சேர்த்து சாம்பார் பண்ண போகிறேன் சாம்பாருக்கு பொதுவாக நம்ம நீர் காய்கறிகள் சேர்க்கறதை வந்து தவிர்த்துக்கலாம் நீர் காய்கறிகள் இப்போ சுரைக்காய் பூசணிக்காய் இந்த மாதிரிலாம் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீர் சத்து அதிகமாகி கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் சாம்பார் கொஞ்சம் டேஸ்ட் குறைஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் பருப்பு நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கு கூட்டிடலாம் சாம்பாருக்கு நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை மட்டும் எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் மற்ற காய்கறிகளை நம்ம வதக்க போகிறது இல்லை கடைசியாக தான் நம்ம தாளித்து கொட்ட போகிறோம் வெங்காயம் வதங்கினாக்கில் நம்ம புளி கட்டியாக கரைச்சி விட்டுக்கலாம் புளி விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி அதில் உப்பு சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் பொடியிலே பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால நான் பெருங்காயத்தூள் தனியாக சேர்க்கலை நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் தனியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம காய்கறியில் சேர்த்துலாம் மாங்காய் மட்டும் நம்ம இப்போ சேர்க்க வேண்டாங்க மற்ற காய்கறியெல்லாம் பாதி குக்கானாக்கில் மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் முதலே மாங்காய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும் இப்போ நம்ம அவியலுக்கு தயார் பண்ணிடலாம் எல்லா வெஜிடபிளையும் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் மாற்றிக்கிற ப்ரெஷர் பேனில் சில பேர் காய்கறிகள் வெந்த பிறகு தயிர் சேர்ப்பாங்க நான் முதலே தயிர் சேர்த்துடுவேன் தயிர் முதலே சேர்த்தாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி நிறைய தண்ணி விட வேண்டாங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ணுறோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கிளறி விட்டு ஒரு விசில் அல்லது ரெண்டு விசில் நல்ல கொலைய கொலைய உங்களுக்கு வெஜிடபிள் வேணும்னா ரெண்டு விசில் வச்சுக்கோங்க அவியலுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்கணும் அப்படின்லங்க நம்ம அப்படியே வேக வச்சுக்கலாம் சாம்பார் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம மாங்காவையும் சேர்த்துடலாம் மாங்காய் சேர்த்து மாங்காய் ஒரு கொதியிலே வெந்துருங்க மாங்காய் வெந்தாக்கில் நம்ம பருப்பை சேர்த்து விட்டுறலாம்
நீங்க பருப்பு வேக வைக்கல கூட தக்காளி சேர்த்து அவிச்சு கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு தக்காளி डायरेक्टली சாம்பார்ல தான் சேர்த்திருக்கேன் பருப்பு நல்ல சேர்த்து நல்ல கொதிக்கணும்ங்க கொதிச்ச பிறகு நம்ம இறக்கி வச்சு தாளிச்சு கொட்டிரலாம் இதுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில பெருங்காய தூள் விருப்ப பட்டீங்கன்னா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் போட்டு தாளிக்க வேண்டியது இல்லங்க இப்படியே நம்ம தாளிச்சிரலாம் முதல்லயே சின்ன வெங்காயம் வதக்கி சேர்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம அவியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் அவியலுக்கு ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருந்தோம் அதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அவியலுக்கு நம்ம தேங்காய் விட்டு தாளிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வாசம் நல்லா இருக்குங்க அதனால இன்னைக்கு நம்ம தேங்காய் விட்டு தாளிச்சுக்க போறோம் நம்ம கொஞ்சமா தான் தண்ணி விட்டுருக்கோம் தண்ணி நிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தண்ணி கட்டி ஆகிற வரைக்கும் நீங்க அடுப்புல வச்சுடுங்க தேங்காய் எல்லாம் கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சு அவியல்ல சேர்த்துடலாம் அவியல் ரெடி ஆயிடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே சமையல் முடிஞ்சிடும் சாம்பார் கூட நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் குழஞ்சிடும் அதனால தான் நம்ம சாம்பாரை பாத்திரத்தில் வேக வைக்கிறோம் இப்போ நமக்கு அவியல் தயாராகிடுச்சு இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட்டுக்காக வந்து பருப்பும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்து ஒரு பாயசம் வைக்க போகிறோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஜவ்வரிசி சேர்த்து இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த அளவு போதுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் இருக்கும் அரை கப் பாசி பருப்புக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க ஒரு அரை கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதில் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் தேங்காய் துண்டு துண்டாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முதல் பால் தனியாக கட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால்லாம் சேர்த்து எடுத்துடலாங்க பருப்பு வறுப்பட்டாக்கல நம்ம ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பாலை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமாக தான் தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கோம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு விசில் அல்லது ரெண்டு விசில் வச்சுக்கோங்க ஜவ்வரிசியை பொறுத்து ஜவ்வரிசி கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு விசில் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இது வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி பச்சடி வந்து நம்ம தக்காளி பச்சடி பண்ண போகிறோம் தக்காளி பச்சடி ரெடி பண்ணிடலாம் வடமாவும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடைசியாக நம்ம வடையை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கட் பண்ணி மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தக்காளி பச்சடிக்கு கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்த பருப்பு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இதில் காஞ்ச மிளகாவும் போடுவோம் மிளகாய் தூளும் சேர்ப்போம் அதனால் ரெண்டே ரெண்டு மிளகாய் மட்டும் சேர்த்தா போதும் இப்போ வெங்காயம் வெங்காயம் சேர்த்து வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினாக்கா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் போதும் நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செய்கிறதுனால ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் தக்காளி எண்ணெயில் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாங்க லேசாக வதங்கினாக்கில் தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடலாம் உப்பு போட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி பச்சடிக்கும் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்ப்போங்க இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்க்காம தேங்காவும் ஜீரகமும் மட்டும் சேர்த்து அரைச்சி சேர்க்கணும் நம்ம அவியலுக்கு அரைக்கையில் கூட நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா போதும் பச்சை மிளகாய் சேர்க்காம ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்துட்டு தக்காளி இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு தக்காளி பச்சடி தயாராகிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி இது மிக்ஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதனால் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு பாயசத்துக்கு பருப்பு வெந்துட்டு பாருங்க இந்த அளவு மலந்து வெந்தால் போதுங்க ரொம்ப மாவாக வேண்டியதில்ல இதில் கொஞ்சமாக வெள்ளத்தை கொதிக்கிற வெண்ணில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் பாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்தாப்பில் வெள்ளத்தை நீங்கள் மண் இல்லாமல் இருந்தது சுத்தமான வெள்ளமாக இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக கூட சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தோளும் பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க பச்சை கற்பூரம் சேர்த்தா நல்ல வாசமாக இருக்கும் பச்சை கற்பூரம் சேர்க்குறதா இருந்தால் ஒரு துளி அளவு தான் சேர்த்துக்கணுங்க அதுக்கு மேலே சேர்த்துட்டா கசப்பு கொடுத்துடும் பாருங்க இந்த அளவு ச
இப்போ நம்ம வடையை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம உளுந்த வடையெல்லாம் செய்கிறதா இருந்தால் மொதல் நாளே கூட மாவு தயார் பண்ணி வச்சிடலாம் ஆனால் வடை அப்பளம் எல்லாமே கடைசியாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வடையை பொறிச்சுட்டு அதே எண்ணெயில் அப்பளமும் வத்தலையும் பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறோங்க ரசம் ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம பொடி ரசம் தக்காளி ரசம் எல்லாமே நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணல நான் அதோடய லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க ஆல்ரெடி நம்ம அரைச்சி விட்ட வத்த குழம்பு ரெசிபி ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் கல்யாண வீட்டில் வைக்கிற வத்த குழம்பு ரெசிப்பியை நான் ஒரு தனி வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேங்க இப்போ நம்மோட விருந்து சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்த ரெசிபி எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ரெஷர் குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆகிடும் அதே சமயம் அந்த சத்து குறையாமல் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை பற்றினா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ